Recuerdo que Malvinas haber hablado con el capitán López Patterson y haberle pedido lo que le pedía a bastante gente, que me deje acercarme a la primera línea, en este caso del Regimiento 4. No tuvo éxito el pedido, no por culpa de López Patterson. Y después me entero que este joven oficial había sido nombrado, de facto, oficial de operación del Regimiento 4 y también, de alguna manera, fue nombrado tácitamente como segundo jefe del regimiento porque Carlos falló el segundo jefe de regimiento. ¿Qué pasó en ese hombre? Bueno, en las operaciones militares de guerra, uno lo sabe ahora, eh, este, es la hora de la verdad. Ahí es, se juega no solamente la preparación de la gente, que es uniforme, eh, sino también su... Eh, personalidad, su formación interior, sus problemas familiares, sus expectativas. Y bueno, entonces eso hace que haya héroes, medios héroes, gente que cumplió con su misión, gente que alcanzó la expectativa y gente que no alcanzó la expectativa. ¿Por qué exactamente no alcanzó la expectativa? Son problemas que no me corresponde analizar. Lo cierto es que cuando... Eh, hay un, un nivel que no, no tiene ese, ese tipo de problemas en el medio del combate, no hay forma, no, no hay que ponerse a solucionarlo en el momento, y la opción reglamentaria es suplantar sus obligaciones, sus deberes, sus funciones. Cosa que hiciste, pero en una situación muy dificultosa porque las versiones del 4 habían sido modificadas en su posición recientemente, lugares nuevos, los dos Montes del Monte Dos Hermanas, sí. y este segundo jefe que inclusive se negaba a minar el acceso de los ingleses hacia la posición. Bueno, es toda una historia esa. Eh, sí, en determinado momento tuve dudas si dejar que él finalmente asumiera sus responsabilidades o si debía actuar inmediatamente. Resolví, resolví todo esto último por respeto a los valientes soldados que estaban, que estaban ahí en sus posiciones esperando al enemigo en cualquier momento. Y los oficiales y suboficiales que eh, también son los que miran al superior, siempre tienen esperanzada eh, su, su vida, depositada su vida en la eficiencia, en las órdenes que le va a su superior. No hay tiempo ahí para otra cosa, ¿no? para analizar si se sintió mal, si no se sintió mal, si realmente fue un acto de cobardía, si no fue un acto de cobardía. Chao, acordate para un costado y déjame a mí. ¿Te hiciste cargo y qué decisión tomaste en ese momento? ¿Cómo organizaste la defensa? Bueno, eh, en, eh, básicamente eh, teníamos tres secciones, más o menos de 30 hombres cada uno, y una sección apoyo, que son los que usan las armas más pesadas, los morteros, Básicamente teníamos dos morteros, que estaba a cargo del Teniente Martela, era el más antiguo el Teniente Martela, pero los otros tres jefes de sección, los tres nombres cada uno, eran sus tenientes del colegio militar, de la promoción 113, que todavía no se habían recibido. Y dentro de las organizaciones, cada sección tiene tres grupos de diez hombres cada uno. Muchos de esos jefes del grupo también eran cabos en recibir, o reincorporados como cabos habiendo sido dragoneantes, eh, o sea, soldado destacado durante su servicio militar. O sea que la gente que había en esa posición no era lo más eh, preparado, ¿no? Los, una, un aspecto muy importante es conocer a sus subalternos, saber el nombre, saber cómo puede reaccionar cada uno. ¿Por qué? En definitiva, cuando uno va a la guerra, va por el juramento, por la patria, por la república, por todo eso. Pero cuando está en combate, está por el de al lado. No hay nada más de más valor que el hombre que está. Y en esa preparación, falta de ella como hubiera sido necesario, ¿cómo se comportaba? Brillantemente bien. Eso fue lo extraordinario. No dicho por mí, sino dicho por el enemigo. Nosotros después del combate de Darwin, fuimos la primera línea. Es que... ¿Qué infracciones 
esperaban a la primera línea una brigada inglesa. La compañía B del regimiento 4 en Monte Carlo. La compañía C del Monte, del Monte Dos Hermanos del regimiento 4, que era una compañía rejuntada. Y la, en el Monte London, la compañía B del regimiento 7 de infantería. Y una fracción del regimiento 6, que también estaba en las estribaciones del regimiento nuestro de los cuatro, dos hermanos. Eso fue lo que enfrentó al enemigo en su ataque, en su esfuerzo máximo. ¿Cómo fue ese ataque? Bueno, ese ataque fue largamente esperado, porque cuando nosotros... El regimiento fue a las islas, me atrevería a decir que hacer número. Andaba en los morteros y nos mandaron los aparatos de puntería. Bueno, eso tenía que ver con la falta de planificación para esa ocupación. Y ese día entonces, cuando comienza el ataque, ¿cómo se produce? Eh, hubo muchas, más que escaramuzas, combates en, intentando estudiar nuestra posición, acciones armadas de distinta envergadura, que permiten ver con qué, con qué eh, reacciona el enemigo a atacar, donde estábamos nosotros en realidad, y con qué potencia, con qué convicción. Hubo varios combates, finalmente estamos, estamos prevenidos, pero cansados. Entonces esa noche pareció un poquito de sorpresa porque pareció que iba, era una acción más de esas que habíamos estado enfrentando en tres o cuatro oportunidades los días anteriores. Eh, las dos, los dos lugares donde nos defendíamos principalmente, como quedó dicho, que fue Monte Harriet, donde estaba el jefe del regimiento, y nosotros en el Dos Hermanos, con esta compañía C este, reforzada, porque yo empecé a pedir, ¿no? Pedir gente, porque veía que no, no alcanzaba, los dos cerros eran grandes, no alcanzaba para cubrirlo, para, para cumplir la misión de defensa realmente, ¿no? Ahí mandaron al teniente Nasser, Subteniente Asa. Y el subteniente Silva. De la, nosotros estábamos organizados con la, la sección de Mosquera y de Pérez Grandí, en uno de los dos cerros, conforman el conjunto de dos hermanos. Y al otro lado, en el otro cerro, estaba Yambía, solo, pelado ahí, ¿no? con sus hombres que todos los días tenía algún enfermo, algún herido, o bombardeos permanentes. Y había un espacio como de tres kilómetros hasta el resto del regimiento, ¿no? hasta el medio, el medio de una, una costilla de piedra que se llama Gold Ridge entre los dos cerros, tres kilómetros, mucha distancia. El subteniente Silva ya era subteniente recibido el año anterior, un año más antiguo, pero... y tenía una fracción que él había, era mejor su fracción que la que teníamos ahí, ¿no? Fue importante para Yambía, porque llevaba mucho tiempo ahí solo, con los problemas de sus soldados, con los problemas de sus heridos, él mismo estaba enfermo. Estaba el médico Sterling, ahí recién recibido, porque lo había mandado en un agujerito de por atrás, de este soldado. Empezaron a atacar en Monte Carlo, o sea, donde estaba la compañía B, que es el regimiento, el resto de la noche. La noche del 11 de junio. Del 11 de junio. El principal era un ataque frontal para, para mantenerlos cerrados en, por el fuego, y una compañía entera que dio la vuelta por el cerro, por, digamos, por el lado de la costa, para sí. rodearlos. Para rodearlos. Y cayeron a donde estaba una fracción de lo que son los morteros pesados. Los morteros pesados son morteros que apoyan a todo el regimiento, son morteros de 120 milímetros, tienen 4 kilómetros de alcance, y estaban a órdenes del subteniente Juárez. Mientras una fracción grande atacaba por el frente, nosotros empezamos a apoyarnos por el fuego cuando vimos que nos estaban atacando con nuestros morteros, con nuestras armas pesadas. Eh, enseguida, cuando empezó el tiroteo, lo bueno, matamos todos, ¿no? En pasado leía, no sé qué relato, que eh, llamaba la atención que había muchos soldados en el Javier que estaban descalzos. Claro, estaban durmiendo y no tuvieron tiempo ni de por eso no seguir. Sí. En nuestro cerro también, pero ya en la, la masa ya estaba levantada ah, cuando nos atacamos. Estábamos en eso y empezaron a atacar a nosotros, dos compañías, dos compañías reforzadas con este, 
Milan y conocer. Sacamos la vez pasada que era una relación de 5 a 1, o de 5 a 6 a 1. La relación mínima para atacar es 3 a 1. Si son 20 a 1, mejor. Pero 6 a 1, no solamente el hombre, sino la capacidad de armamento que vos llevas. Esa noche fue muy encarnizada. Primero atacaron a Pérez Grandi, que era la segunda sección, que estaba al frente. Pérez Grandi tuvo un buen desempeño ahí con su gente, su gente muy valerosa. A nosotros éramos una compañía inmigrada, nos alrededor dos dos regimientos de grandes bailes, de, de, de Bahía, ¿no? Era el regimiento que estaban preparados o sea, para combatir con los rusos. Se preparaban en los peor con los, los soviéticos. Con los soviéticos. No con los rusos. <risa> con los soviéticos. Eh, se preparaban en los peor. ¿no? Eh, eran jóvenes también. Nos ¿eh? llamamos a Mosquera, que era la jefe de la primera sección que, digamos, era el que estaba al costado. Y lo mando a hacer un reconocimiento por, para que él Después iba a partir una orden de, de contraataque, ¿no? A ver, a ver ¿qué, qué le estaba pasando, qué vida personalmente, qué le estaba pasando a, a Pérez Grande. Bueno, vuelve a los pocos minutos herido. Entonces lo llamo a el cabo primero. Que se hiciera cargo él de la defensa. Pero ya no podía ordenarle a él que no que hiciera un contraataque ni nada, porque no estaba en capacidad técnica de hacerlo. Y mientras tanto... Vi cómo lo atacaba una compañía entera a Yambías. El pobre Silva, el pato Silva, que estaba del otro lado, no participó en el combate. Y yo quise comunicarme para decirle que él hiciera alguna acción para, liberar, para liberarlo de Yambías. Y no me funcionó ningún medio de comunicaciones. Había bloqueado comunicaciones por parte de mi Museo de Guerra Electrónica. Lo veía a Yambías que se defendía con dos ametralladores y tres fusiles. Después dos ametralladoras sin los dos fusiles, después una ametralladora, le tiraban con todo, nos tiraban con todo nosotros también. ¿Vos podías verlo eso? Sí, sí, pues yo estaba arriba de todo tirando con la ametralladora también. ¿Vos también escuchaste una ametralladora? Sí, tengo una foto ahí, lo que la ametralladora. O sea, combatiste a la par de cualquier... Eh, ah, claro. ah, ah, sí, claro. ¿Solo? Solo. Solo que después no fue solo porque apareció un arte de la guarda al lado a pasarme, yo tengo un, un escrito, no sé si lo has leído, que se llama ¿Cómo te llamaba soldado? ¿Y cuál fue el que le dio la Un soldado que se quedó conmigo. Se quedó conmigo. Se quedó conmigo y me pasaba la... Cuando se acabó la metadora, me pasaba los cargadores de los fusiles. Yo seguía con los fusiles, juntaba los fusiles por ahí. ¿Por voluntad propia? Por voluntad propia. ¿No te no, acordás del nombre? No. No, me pregunté mil veces. Y todo el mundo que le llevó el cuento a ese, de los supuestos, si no es una realidad, dice, a ver, igual que no los soldados, no. Yo no conocía a los soldados. No, no, no estaba, nunca había estado a mis órdenes de forma directa. Era la inauguración de la artillería de campaña, de su artillería de cañón de ejército. Digamos, hasta ahora habíamos sido víctimas de los cañones de la marina, de los barcos. Este, y casi los cuatro. Y este soldado que estaba ahí al lado mío, le volvió a meter a la cabeza fuerte golpe de la, de la onda expansiva que me tiró unos cuantos metros para allá. Yo en el combate, cuando vos estás con la metrasola, describime, ¿cómo, ¿qué veías, qué sentías, qué pasaba? Bueno, en ese momento yo tenía una gran frustración y una gran responsabilidad, es decir, no cumplí con mi misión, no pude cumplir con mi misión. Este, vos decís, ¿a cuántos hombres costó que yo no cumpliera con mi visión. Hice todo, lo hice todo lo que podía. Eh, es algo muy frustrante. Sobre todo por lo que te dije, más que porque todo lo, lo que te dije antes, uno se preocupa por ese que está ahí al lado. ¿no? Yo tenía un soldado guardahilo. El guardahilo es el que arregla la, el, el cable ese con lo que comunicaban por el teléfono de campaña. Y a veces era tan asediado por la artillería cuando iba a los perros para a, a arreglar el cable, porque salía un tipo y le tiraban por la artillería. Que yo un día dije, bueno, vamos a hacer una vez cada uno. Y salí yo a reemplazarlo al guarda hilo este, para arreglar el cablecito para poder comunicar. Bueno, eso... Después me dije, soy, soy tarado, porque mi función no es esa. 
Si a mí me mataba la artillería, se moría el que estaba dirigiendo la operación. Eso era más bien un tema de personal, de satisfacción personal, de tranquilidad personal, pero no era algo correcto. Pero una actitud noble de empatía con el subordinado, compartir el mismo sí, tiempo con el subordinado. Sí, sí, sí. Sí, pero desde el punto de vista de la, del cumplimiento de la misión, era una falsa tremenda. Era una falsa tremenda. Este, es lo que yo sentía y seguramente el soldado también. El soldado no me quería dejar ir ahí. Porque él, él era más responsable que yo. Él decía, no, esta es mi misión, no es la suya. Es decir, si lo mataban a él, cumpliendo su misión. Si me mataban a mí, hablando verdad, no era mi misión. ¿Y cuando disparabas la ametralladora sentías frustración? Bueno, no, sí, no. Disparar la ametralladora, más que eh, sentir frustración, era una, una forma de reivindicarte. Bueno, yo estoy dando mi último esfuerzo. Si, si cometí un error profesional, que Dios me disculpe, acá, acá me, me va a juzgar. Este, bueno, en realidad me quedé, además no sabía, eh, lo veía ya en que por ahí también seguía combatiendo y yo no me podía ir mientras yo había estuviera ahí. El que le había tirado hasta con Milan le había tirado. Bueno, así que me quedé, a, me quedé ahí hasta que me quedé sin munición, hasta que vi que ya no, no contestaba más, para que se haya ido. Los dos cerros están separados con una especie de montura, ¿no? Los ingleses aparecían por esa montura. Y bueno, cuando apareció este soldadito, tome mi capitán y me dijo, gracias, yo no tenía más tiempo. Y en determinado momento dije, bueno, esto ya no, no, no tenemos multidad mucho de la pistola. ¿no? Saqué la pistola y dije, vamos, nos vamos. Así que bajamos los dos, no lo demás. Este, tampoco lo, lo podía identificar porque en ese momento no estaba para mirar a los ojos de nadie ¿no? aparte estábamos todos abrigados con casco con, con, con panoca ese el, el corro abajo de la, de la casco ¿no? bueno, nos fuimos y e iniciamos la marcha ahí fue cuando lo agarraron la artillería lo agarró a a Pérez Grandi eso es toda una historia esa una historia de, de, de coraje tremenda, y yo me empecé a marchar los no sé cuántos, 8 o 10 kilómetros que hay, nos separaban de Puerto Argentina, y por ahí escucho que nos llaman. Nos llaman desde las estribaciones del cerro este, Londo. Ahí estaba la caballería. Ahí estaba el capitán Solovaca, y nos incorporamos y estuvimos dos días más con ellos, ¿no? Combatiendo. Combatiendo con, con la gente del para, sí, para, de para 3 que había atacado Monte Londo. Ya cuando nosotros llegamos ahí, el 7 también se había prendido, replegado, y bueno, estos habían ido a ir a hacer una, un parate, ¿no? una, una fracción de defensa para permitir reorganizar la. Era una fracción muy aguerrida, muy bien armada y muy bien conducida por el valiente de, de Solaga, ¿no? y paso de aquello. Y estuvimos dos días juntos y nos hicimos amigos para toda la vida. Él llegaba con su fracción fresquita, había visto la guerra por, por los tiempos de campaña. Yo destruido, destruido, después de la derrota, después de haber estado un mes en el intemperie con, con tres combates encima, con bajas, con todo. Este, y bueno, lo complementamos, él me, me, me dio gran contención y yo le di a él gran seguridad, ¿no? Gran seguridad de lo que estaba haciendo. Él es más moderno que yo. Él me dijo, mi capitán quiere que le dé el mando, no, pero digamos, ya para gente desconocida ya tuve su tiempo. Yo me pongo a su vida. Y él le resultó eso muy noble de mi parte, no había otra. Y ahí estuvimos esa noche, y al día siguiente, todo el día siguiente, esperando que los que habían tomado el cerro London 
bajaran, ¿no? bajaran a hacer su próximo. Bueno, este, tenían varias abandonadoras, equiparon a mi gente. Bueno, tuvimos toda esa noche, todo el día siguiente y toda la noche siguiente, juntos, recorriendo las posiciones, combatiendo por el fuego con los, con los ingleses que nos tiraban con sus armas y con morteros, sobre todo, que es bastante, bastante terrible de morteros, ¿no? porque son de tiro curvo y no sabes si te va a andar dentro del pozo. Tiene un cañón, viene con una, una, un fusil y con una montadora, viene con una, una parábola bastante extendida, entonces pues, te pones a luchar. No es mortero, nada, te viene de arriba. Este, finalmente él recibió la orden de repegarnos. Ahí me dieron por perdido a mí, me dieron por muerto, en realidad. Llegó, llegó la noticia al continente. Pero yo estaba en realidad combatiendo con, acompañando a los soldados acá. ¿no? Me despedí de esa fracción, me despedí de esa fracción y me fui caminando hasta el puerto de, de Joffre. Y en realidad estaba todo congelado, era una cosa tan... Todo, en los últimos tres días nevó a la mañana. Debería ser una escarcha gorda, pero eran buenos pocos. ¿no? Y a la noche, toda la parte todas las lagunas, todo el arroyo, todo estaba congelado. Así que caminar sobre hielo no solamente dejaba los pies totalmente agotados, sino pegamos unos porras fantásticas, cayéndonos, ¿no? Bueno, esa noche, ese, ese día me, me despedí de él, fui a, a presentarme el puesto comando, no había nadie en el puesto comando. Eh, bueno, así que no, no participé del último combate. Frustrado total. Inclusive, esto ya pasaba, eh, estaba ocurriendo el combate. Así que me fui de nuevo a primera línea a ver dónde me colaba. Pero me encontré un lugar de descanso donde había la cama, me senté en la cama de los de se me quedó sentado. Así que, los últimos tiros los pasé durmiendo. Frustrado, bueno. Eh, cuando me empecé a decir, ¿qué hago? Que estaba con, con mi pistola en la mano. ¿no? Se estaba así abuchado contra una pared, ¿no? Y listo. Hacía tres días que no dormía y por la vida después había sido raro. Fui a <risa> salir, estaba amaneciendo. Y bueno, ya había tanto fuego. Posiblemente me haya despertado que se acabó el fuego. Carlos, a 39 años de Malvinas, ¿volverías a combatir? Bueno, ya eh, no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Nada de, de haber padecido una honor de haber participado. Vos decís si hoy tomaría un fusil a combatir. No, pero no por mi deseo, sino por mi situación personal, mi edad, mi soy, desde el punto de vista combatiente, soy más una carga que una, ¿no? Este, y aprendí que eh, si uno toma una acción violenta, una acción de guerra como esta, hay que asegurarse que la política, que es la que te manda la guerra, después te respalde, ¿no? Te respalde la acción. Eh, la nación, o sea, nuestro pueblo, lo respaldó, pero tardó 30 años en respaldar. La clase política que era la responsable de esa, en vez de aprovechar esa acción noble, le fue en contra. Le fue en contra. Y le fue en contra insistentemente y con todos los medios y ante el exterior. Final, como nombrando otra fecha para conmemorar la, para conmemorar la, la, la soberanía, agarrando la fecha de la historia por ahí, en vez de, de decir, no, nosotros somos firmes en nuestras convicciones. Hoy, para, contestando tu pregunta, hoy en día a mí pelear, eh, eh, digamos, como combatiente, no, no estoy en capacidad de hacerlo. ¿Ofrecería que tuviera nuevo? Quizás se la pregunta, sí. 
Totalmente. Totalmente. Muchas gracias, Carlos.